ஹலோ ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ நான் ஷேர்மலன் விபோகன் இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் டிசிஎஸ்ல எப்படி ப்ரோ ஜாப் வாங்குறது எந்த மாதிரிலாம் அவங்க ஹையர் பண்ணுறாங்க எப்படிலாம் ஹையர் பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரி ப்ராசஸ் இருக்கு எப்படி படிக்கிறது ஏ டு செட் எல்லாமே சொல்கிறேன் நீங்கள் டிசிஎஸ்ல ஜாப் வாங்கணும்னா இந்த வீடியோ பார்த்தாலே போதும் ஸோ என்ன மாதிரி ஹையரிங்லாம் இருக்கு எப்படிலாம் ப்ராசஸ் இருக்கும் எப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஏ டு செட் டீடெயில்ஸ் இருக்கும் அதோட முக்கியமான விஷயம் டிசிஎஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து இந்த மீம்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க ஸோ ஃப்ரெஷராக வாரீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு டவுட்ஸ் இருக்கும் டிசிஎஸ்ல போனால் நமக்கு ஜாப் செக்யூரிட்டி அதிகமாக இருக்கும் உண்மையாவே அப்படிதான் நான் நம்ம டிசிஎஸ்ல போனால் நமக்கு ஜாப்ல ப்ராப்ளம் இருக்காது ஜாப் செக்யூரிட்டி இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கான கேள்விக்கான பதிலும் இன்னொரு விஷயம் இருக்கு டிசிஎஸ்க்கு நீங்க ஃப்ரெஷராக போகலாமா இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டு போகலாமா ஏன்னா நீங்க டிசிஎஸ்ல ஒன்ஸ் என்டர் ஆகிட்டீங்கன்னா திருப்பி ஒன்ஸ் நீங்க ரிலீவ் ஆகும்போது திருப்பி அகின் என்டர் ஆக முடியாது ஒரு தடவை நீங்க டிசிஎஸ்ல ஒர்க் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு பாலிசி இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஃப்ரெஷராக என்டர் ஆகிறது பெட்டரா இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகாது பெட்டரா இது ரெண்டுக்கான பதிலும் எண்ட் ஆஃப் த வீடியோல இருக்கு ஏன்னா நீங்க கண்டிப்பா எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது இந்த மாதிரி ஹையரிங் போகுது எல்லாமே வந்து ஏ டு செட் நான் சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி ஷர்மில உங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்பதான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பண்றதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கும் அண்ட் நான் ஒன் டு ஒன் மென்டர்ஷிப் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு ஐடி ஃபீல்டுக்குள்ள போகணும் ஒரு ப்ராப்பரான கரியர் கைடன்ஸ் வேணும்னு நினைச்சிங்கன்னா நீங்க டேரக்டா எங்கிட்ட தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பேசலாம் உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் அந்த ப்ராப்ளம் கேட்ட மாதிரி சொல்யூஷன் கொடுக்க நான் ரெடியா இருக்கேன் ஸோ மென்டர்ஷிப் புக் பண்ணுங்க மென்டர்ஷிப்ல மீட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் டிசிஎஸ்ல நீங்க எப்படி எல்லாம் ஹையர் பண்றாங்க என்ன மாதிரி ப்ராசஸ் இருக்கலாம் அண்ணன் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ டிசிஎஸ்ல வந்து ஹையரிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிசிஎஸ் நேஷனல் குவாலிஃபைட் டெஸ்ட் டிசிஎஸ் என்கியூடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு விதமான ஹையரிங் டிசிஎஸ் ஆஃப் கேம்பஸ் ஹையரிங் இந்த டிசிஎஸ் என்கியூடிக்கு நீங்க பெய்ட் எக்ஸாம் பே பண்ண எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஆஃப் கேம்பஸ் ஹையரிங்க்கு எந்த ஒரு பே பண்ண பேமெண்ட்டும் நீங்க பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அண்ட் டிசிஎஸ் ஆன் கேம்பஸ் இந்த மூணு விதமான ஹையரிங்க்கும் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேமா தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் இருக்கும் டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ இருக்கும் மேனேஜர் இன்டர்வியூ இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூ இருக்கும் ஓகேவா சோ இதுல எல்லா விதமான நீங்க <laughs> ஒரு <laughs> டெஸ்ட் அண்ட் மல் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட குவாட் ஓகேவா ஸோ இதை பத்தி டீடைல்டா நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து டிசம்பருக்கான எக்ஸாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போயிட்டு இருக்கு அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த என்கியூட்டி எக்ஸாம்னா என்ன அதுல எப்படி என்ன மாதிரி என்கியூட்டி பேக் இருக்கு ஸோ அதுல நமக்கு எதை செட் ஆகும் ஸோ அதுல எந்த எக்ஸாம் எழுதினா என்ன மாதிரி ஜாப் ரோல்ஸ் எல்லாம் போகலாம் அப்படின்னு டீடைல்டு வீடியோ இருக்கும் அந்த வீடியோக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் டிசம்பர்ல எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு இன்னைக்கு போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தீங்க அப்படின்னா ஓகேவா சரி இந்த என்கியூட்டில என்ன மாதிரி பேட்டர்ன் இருக்கு அப்படின்றது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ வெர்பிலிபிலிட்டி ரீசனிங் ஒரு <laughs> போது <laughs> அப்படின்னு வரும்போது நீங்க என்ன மாதிரி பேக் சூஸ் பண்றீங்களோ அந்த பேக் ஏற்ற மாதிரி நீங்க நாலு இதுவும் எழுதுவீங்க ஓகே
இந்த ஒரு ஒரு செக்ஷனுக்குமே ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு ஸோ தட் நீங்க வந்து இட்ஸ் லைக் இப்போ வெர்பிலபிலிட்டி எடுத்துக்கிங்கன்னா இங்கிலீஷ் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க லீசனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஜிக்கல் திங்கிங் அந்த அபிலிட்டிஸ்லாம் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் வரும்போது குவான்டிட்டேட்டிவ் மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் தென் ப்ரோக்ராமிங் வரும்போது ப்ரோக்ராமிங் பேஸ் அண்ட் இதில் ப்ரோக்ராமிங் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறப்ப ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும் அப்படின்லாம் இல்லை ஒரு ஒரு பேசிக்ஸ் டு மாடரேட் லெவல் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இதில் இட்ஸ் லைக் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அப்படின்றது முக்கியமான விஷயம் இதில் வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸாக இருக்கு இது வந்து டிசிஎஸ்க்குனு இல்லை எந்த ஒரு பெரிய கம்பெனி பெரிய எம்என்சிஸா இருக்கு அப்படின்னா பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைன்லேயே கிடைக்கும் சில லைக் ப்ரீவியஸ் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்க கூகுள் பண்ணா யூடியூப்ல நிறைய கூகுள் நிறைய வெப்சைட்ல உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் நிறைய டெலிகிராம்ல ஆன்சர் கிடைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு இதுதான் பேட்டர்ன் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஈஸியா உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் சோ நீங்க வந்து இட்ஸ் லைக் டிசிஎஸ் ஓட பேட்டர்ன் என்னன்னு போட்டா உங்களுக்கு பிளப் இன்ஸ்டா பேஸ் கீக் ஃபார் கீக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட்ஸ்ல அதோட பேட்டர்ன் கிடைச்சிடும் இப்ப வெர்பிலபிலிட்டினா அது கீழே என்னென்ன டாபிக்ஸ் படிக்கணும் நியூமரிக்கல் அபிலிட்டினா அது கீழே என்னென்ன டாபிக்ஸ் படிக்கணும் இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் டாபிக்ஸ் எல்லாமே கிடைச்சிடும் அந்த டாபிக் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த டாபிக் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா கத்துக்கோங்க அதுல என்ன மாதிரி ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னு கத்துக்கிட்டு ப்ரீவியஸ் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனிஸோட ப்ரீவியஸ் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா அந்த மாடல் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இல்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸே ரிப்பீட்டா வரும் ஓகே சோ அதுல முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனிஸ் டிசிஎஸ் இல்ல எந்த ஒரு பெரிய கம்பெனிஸ் நீங்க அட்டன் பண்றீங்க அப்படின்னாலும் அந்த கம்பெனியோட ப்ரீவியஸ் செட் ஆஃப் பேட்டர்ன் அண்ட் ப்ரீவியஸ் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் என்னன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி அட்டன் பண்ணாலே பெஸ்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் சோ அதுதான் எப்பயுமே பெஸ்ட் ஆப்ஷனா இருக்கும் அண்ட் என்கியூடி பொறுத்த வரையும் நீங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்கோர் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இட்ஸ் லைக் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்க சான்சஸ் இருக்கு இதுவே நீங்க ஆஃப் கேம்பஸோ லான் கேம்பஸோ நீங்க அட்டன் பண்றீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ ஸ்கோர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க அப்பதான் நீங்க இன்டர்வியூ வரையும் போவீங்க ஓகேவா சோ அதெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு இட்ஸ் லைக் ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட்டுக்கு இதுதான் ப்ரிப்பரேஷன் ஒன்ஸ் நீங்க இந்த ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ டிசிஎஸ் ஓட டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தியரட்டிக்கல் வேவும் நிறைய இருக்கும் பிளஸ் ப்ராக்டிக்கலாவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க பட் தியரட்டிக்கல் நாலேஜ் நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ட் எம்என்சிஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஓகேவா சோ இந்த இடத்துல நீங்க என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா ஸ்டார்டிங் வித் யூர் ரெசியூம் ரெசியூம்னா நீங்க என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து நீங்க கொடுத்துருக்கீங்களோ ஏ டு செட் அதுல எல்லாமே நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் உங்களோட டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் எட்டா இருக்கட்டும் இல்ல இன்டர்வியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சாரி இன்டர்ன்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லனா ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கட்டும் அதுல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறீங்களோ எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகே இது போக இன்னொரு விஷயம் நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸும் நம்ம ட்ரை பண்றப்ப அவங்க ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு வாங்க இதுதான் நாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் இதுவே ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ட் எம்என்சிஸ் வந்து நம்ம ட்ரை பண்றப்ப அவங்க பர்டிகுலரா ஒரு ஜென்ரல் டெசிக்னேஷன் தான் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன ஸ்கில் செட் என்ன மாதிரி ஜாப் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க நீங்க தேர் பாஸ் ரோட்டா இருக்கணும் இந்த டிகிரியா இருக்கணும் இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இருக்கும் இதான் உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் சோ இவங்க நம்ம கிட்ட என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் பெட்டர் சி சி பிளஸ் பிளஸ் ஜாவா பைத்தான் இதுல ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா சோ பேசிக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரும் தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கண்டிப்பா டிஎஸ்எல் அதிகமா போக்கஸ் பண்ணுவாங்க பட் ஃப்ரெஷரா இருக்கீங்கன்னா நான் சொல்ல சில டாபிக்ஸ் மட்டும் பாத்துக்கோங்க ஓகேவா சோ அதே மாதிரி ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ல நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஓகே சோ இப்போ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் வரும்போது நீங்க யாரே லிங்க் ஸ்டாக் கியூ இந்த நாலு டாபிக்ல தான் அதிகமா ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு போக்கஸ் பண்றாங்க நான் அப்சர்வ் பண்ண வரையுமே இந்த நாலு டாபிக்ல நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா போதும் அது போக டேட்டா பேஸ்ல உங்களுக்கு எஸ்கியூல் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே சோ ஏன்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ட் எம்என்சிஸ் ஒரு ஃப்ரெஷர்ஸ் ஹையர் பண்றாங்க அப்படின்னு வரும்போது அவங்க வந்து அதிகமா போக்கஸ் பண்றது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஆஃப் டேட
இன்னும் பெட்டர் ஓகேவா ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நம்ம வந்து ரெசியூம்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணலாம் சரி இல்லை அவங்க வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்கில் செட்ல கொடுக்கலாம் சரி நம்ம கிட்ட கேட்கறாங்க அஷூர் நாலேஜ் இருக்கா ஏடபிள்யூஎஸ் தெரிஞ்சிருக்கா இல்லை ஜென்ரேட்டிவை பத்தி எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கில் செட் எல்லாம் ஃபியூச்சர்ல நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு ஸோ தெரிஞ்சிருக்கா அதை பத்தி அவேர்னஸ் இருக்கு அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்றாங்க ஓகேவா ஸோ டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ பொறுத்தவரையும் உங்களோட ரெசியூம் நீங்க கொடுத்திருக்க விஷயங்கள் பிளஸ் அவங்களுக்கு எதிர்பார்க்கற அந்த பேசிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் டேட்டா பேஸ் நாலேஜ் அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோடிங்ல எந்த அளவுக்கு பேசிக்ஸ் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அப்படினால நல்லா பண்ணலாம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா மேனேஜரியல் இன்டர்வியூ இந்த ஒரு இன்டர்வியூல நீங்க ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எப்படி நீங்க ஃபேஸ் பண்றீங்க எப்படி நீங்க ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க அப்படினு செக் பண்ணுவாங்க மேக்ஸिमम உங்களுக்கு இந்த இட்ஸ் லைக் சினாரியோ बेस्ड क्वेश्चंस எல்லாம் வரும் சோ கூகுள்ல சினாரியோ बेस्ड क्वेश्चंस அப்படி நீங்க போடிங் அப்படினா நிறைய क्वेश्चंस எக்கச்சக்கமான क्वेश्चंस இருக்கும் அத எல்லாமே வந்து படிச்சு பாருங்க அதுக்கு எப்படி எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணலாம் சில சாம்பிள் क्वेश्चंसும் கொடுத்துるபாங்க நீங்க எப்படி வந்து இன்னும் எஃபெக்டிவா ஆன்சர் பண்ணலாம் பிராக்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க சோ அதான் வந்து உங்களுக்கு நீங்க ஃப்ரெஷரா இருந்தா சரி இல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கீங்கனா கண்டிப்பா கேட்பாங்க ஃப்ரெஷரா இருக்கீங்கனாலும் சம் டைம்ஸ் கேட்பாங்க சோ அந்த டைம் நம்ம ஸ்ட்ரகல் ஆகுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள்க்கு ஒரு क्वेश्चन நாம சொல்லணும் அப்படினா நீங்க ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு இட்ஸ் லைக் ஒரு கிரிட்டிகல் ப்ராஜெக்ட்ல வர்க் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு பர்టిక్యులர் டைம் லைனுக்குள்ள நீங்க வந்து முடிக்கணும் ஓகே டெட் லைனுக்குள்ள முடிக்கணும் பட் உங்களோட டீம்மேட் ஒரு டாஸ்க் வந்து பெருசா ப்ராப்பரா அதை எடுத்து பண்ணாம டிலே பண்ணிட்டே இருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி சினாரியோல நீங்க என்ன மாதிரி அப்ரோச் எடுப்பீங்க அப்படின்றது அவங்க क्वेश्चनா இருக்கும் சோ मोस्टலி இந்த மாதிரி क्वेश्चंस எல்லாம் கேக்குறாங்க அவங்க வந்து எப்படி நீங்க பாப்பாங்க அந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் எப்படி பாப்பாங்கன்னா சோ எந்த அளவுக்கு மெச்சூரிட்டி அந்த சிச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்றீங்க இரண்டாவது எப்படி சொல்யூஷன் ஓரியண்டடா இருக்கீங்க அண்ட் ஒரு டீம் பிளேயரா எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்க அப்படிதான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் வந்து அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க சோ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த டீம்மேட் ஏன் டிலே பண்றாங்க அப்படிங்கறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கான அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்க முடியும் அப்படினா அதுக்கான அசிஸ்டன்ஸ் ப்ராப்பர் அசிஸ்டன்ட் பண்ணி அவங்களே அந்த ஒரு டிலேல இருந்து ஸ்டே இது பண்ணி அவங்கள process பண்ண வைக்கணும் இரண்டாவது இன் கேஸ் அந்த ப்ராஜெக்ட் டிலே ஆகும் கரெக்ட்டான ஒரு டெட் லைன்ல உங்களால முடிக்க முடியாது தெரிஞ்சதுனா நீங்க வந்து அதுக்குள்ள அவசரப்பட்டு அவசரப்பட்டு முடிக்கிறத தாண்டி நீங்க வந்து டீம் லீட் கிட்டயோ இல்ல மேனேஜர் கிட்டயோ பேசி அந்த டெட் லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத பாக்கணும் சோ அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்டா டெலிவர் பண்ணும் ஓகேவா ஏன்னா இதுல வந்து அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா நீங்க சீக்கிரமா முடிக்கிறத தாண்டி அந்த குவாலிட்டி அவங்களுக்கு கொடுக்கற அந்த டெலிவர் பண்ண ப்ராஜெக்ட் குவாலிட்டியா இருக்கு அப்படின்றத எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் தான் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே சோ அதனால இந்த மாதிரி சினாரியோ பேஸ்ட் क्वेश्चंस அப்படினு போடிங்கனா கூகுள்ல நிறைய வரும் அண்ட் பர்టిక్యులரா நீங்க கம்பெனி பேஸ்ட் போட்டாலும் சரி டிசிஎஸ் ஓட சினாரியோ பேஸ்ட் क्वेश्चंस போட்டாலும் சரி நிறைய செட் ஆஃப் क्वेश्चंस வரும் அண்ட் வீடியோ எண்ட் வரையும் பாருங்க இன்னும் இது மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் இருக்கு முக்கியமா டிசிஎஸ் க்கு இல்ல எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் प्रिபெயர் பண்றதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் டிப்ஸ் முக்கியமான டிப் ஒன்னு இருக்கு அத நான் சொல்றேன் அந்த வீடியோல ஓகேவா சோ மேனேஜரியல் क्वेश्चंस வரும்போது ரொம்ப நீங்க திங்க் பண்ணி ஆன்சர் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி சினாரியோ பேஸ்ட் क्वेश्चंस கேட்பாங்க உங்களை பத்தி நிறைய செட் ஆஃப் क्वेश्चंस கேட்பாங்க ஒரு ட்விஸ்டட் क्वेश्चंस மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு பிராக்டீஸ் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு பெட்டராவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அண்ட் ஃபைனலா வந்து பாத்தீங்கன்னா HR ரவுண்ட் HR ரவுண்ட் பொறுத்த வரையுமே வந்து ரொம்ப காமனான செட் ஆஃப் क्वेश्चंस தான் இருக்கும் ஏன் டிசிஎஸ் चूஸ் பண்றீங்க எதனால இந்த கம்பெனில வர்க் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க உங்களோட கரியர் கோல்ஸ் என்ன இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் क्वेश्चंस தான் வரும் நீங்க காமன் HR क्वेश्चंस கூகுள் போடிங்கனா நிறைய செட் ஆஃப் क्वेश्चंस வரும் அண்ட் நானும் சில क्वेश्चंस இதுக்கு முன்னாடி प्रीवियस वीडियोस நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் சோ அந்த வீடியோவும் பாருங்க கண்டிப்பா யூஸ்புல்லா இருக்கும் அதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்க ஒரு காமனான விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏனா நிறைய பேர் வந்து டெக்னிக்கலா प्रिபெயர் பண்ணிட்டு போயிருவீங்க பட் HR क्वेश्चंस க்கு பாத்துக்கலாம் அப்படி போகும்போது நமக்கு அங்க நிறைய வாட்டி நம்ம அடி வாங்குறோம் HR ல ரிஜெக்ட் ஆனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஓகேவா கம்யூனிகேஷன் தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க கிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க சோ காமன் HR क्वेश्चंस கூகுள் பண்ணி நீங்க அதுக்கான प्रिபரேஷன்ஸ் பண்ணாலே போதும் இதுல கம்யூனிகேஷன்ஸ் பிளஸ் உங்களோட பேக்ரவுண்ட் இந்த மாதிரி செட் ஆஃப்
டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூ சார் மேனேஜர் ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூ வந்துட்டு எல்லாமே ப்ராசஸ் ஒன்று தான் பட் ஆஃப் கேம்பஸ் வரும்போது பயங்கர காம்படிஷன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு இங்கே பெய்டு எக்ஸாம் கிடையாது ஃப்ரீ எக்ஸாம் ஆல் ஓவர் இந்தியா எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுவாங்க இதுக்குள்ள ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகும்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏடிஎஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ரெசியூம்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சொன்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் உங்களோட ரெசியூம்ஸ்ல இருக்க மாதிரி பாருங்க ரெசியூம்ஸ் வந்து ரீடபுளா இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஸோ அண்ட் ஃபைனல் கொஸ்டின் ஸோ இட்ஸ் லைக் டிசிஎஸ்ல ஃப்ரெஷராக ஜாயின் பண்ணலாமா இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ஜாயின் பண்ணலாமா எப்பயுமே டிசிஎஸ்னு இல்லை ஒரு எம்என்சின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா எப்பயுமே நீங்கள் ஒரு எப்படி சொல்றது இட்ஸ் லைக் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக சொல்லணும்னா ஒரு எம்என்சின்னு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அவங்களோட ஜாப் ரெக்குயர்மெண்ட் எப்பயுமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஸ்கில் செட் இருக்கும் ஓகேவா அந்த ஸ்கில்ல வச்சுட்டு நம்ம உள்ள போவோம் பட் அந்த ஸ்கில்லுக்கு அவங்க ப்ரியாரிட்டைஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு என்ன ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கோ அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களை ட்ரெயின் பண்ணி ஜாப்ல போட தான் ட்ரை பண்ணுவாங்களே தவிர உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னு ஃப்ரெஷ்ஷருக்கு பார்க்கவே மாட்டாங்க பட் இதுவே எக்ஸ்பீரியன்ஸாக போறீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு ரோல் ஆலேன் ஆகும் நீங்கள் அதில் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் டெக்னாலஜிஸ்ல ஒர்க் பண்ண போறீங்க சம் டைம்ஸ் டிமாண்ட்ஸ் ஏற்ற மாதிரி ரீஸ்கில் பண்ணி நீங்க ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அதனால எப்பயுமே ஒரு எம்என்சி போறீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸா போறது இது வந்து ஒரு மெயின் ரீசன் பட் இது தாண்டி நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு பட் இந்த ஒரு ரீசன் தான் நான் வந்து மெயினா சொல்லணும்னு நினைச்சேன் அண்ட் இது போக நிறைய டெக் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு பட் இது வந்து நீங்க கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ரோலுக்கு போகணும்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வெப் டெவலப்மெண்ட் தான் போவேன் நான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் தான் போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் ப்ராடக்ட் போங்க அங்க வந்து உங்களுக்கு இட்ஸ் லைக் லேர்னிங்கும் நல்லா இருக்கும் இங்க வந்து என்ன பிரச்சனைனா ஒரு பர்டிகுலரா ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல ரிப்பீரியட்டிவா பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்காது ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜி தான் திருப்பி திருப்பி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால நீங்க கரியர் ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ப்ராடக்ட் தான் நல்லா இருக்கும் அங்க நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டு நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் டிசி வரும் <laughs> இருக்கும் <laughs> <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 இதெல்லாம் வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய பண்ண வேண்டிய விஷயம் நீங்கள் ஃப்ரெஷராக போகிறீங்க ஆர் எல்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ இந்த வீடியோவில் நிறைய விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு டிசிஎஸ் போகிறதுக்கான ஒரு கைடன்ஸ் அண்ட் சூஸ் பண்ணலாமா வேணாமா ப்ளஸ் வந்து எல்லாமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இதை தாண்டி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் நான் ஒன் டூன் மென்டர்ஷிப் கொடுத்துட்ருக்கேன் உங்களுக்கு ஐடி ஃபீல்டுக்கு போகணும் ஒரு ப்ராப்பரான கரியர் கைடன்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்றைக்கே போய் ஸ்லாட்டை புக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டேரெக்டாக நீங்கள் என்கிட்ட பேசலாம் உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கிளாரிஃபை பண்ணால் நான் ரெடியாக இருக்கேன் தேங்க்யூ சோ மச் ஃ